ఇవాళ పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు ఫలితాలు రిలీజ్ చేయనున్నారు మార్చి పదహారు నుంచి ఏప్రిల్ మూడు వరకు టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ జరిగాయి పదకొండు పేల ఇరవై మూడు స్కూళ్ల నుంచి ఐదు లక్షల యాబై రెండు పేల మూడు వందల రెండు మంది విద్యార్థులు ఎగ్జామ్ రాశారు ఇంటర్ ఫలితాల్లో తప్పిదాలతో విద్యాశాఖ అలర్టైంది ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంది టెన్త్ విద్యార్థులకు ఈ నెల తొమ్మిది పది తేదీల్లో ప్రత్యేకంగా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు మటన్ షాప్ పోయింది ఆ చెప్పే ఏమయ్యా ఏడున్నా ఆ మటన్ షాప్ దగ్గర ఉన్నానే గా మల్యాన్ షాప్ దగ్గర లుంగ్ ఎత్తుకొని సిగరెట్ తాగుతున్నావులే ముందు ఆ సిగరెట్ వాడే వర్ణి అమ్మ దీని అమ్మ జీవితం దీనికి లోకమంతా కల్లే ఉన్నట్టున్నాయి ఏందేమో గులుగుతున్నా ఏం లేదు కానీ చెప్పేది వాళ్ళు మా తమ్ముడు వస్తాడు మనకి కాలు చెరువు అంటే మస్తు ఇష్టం నాలుగు కాళ్ళు రెండు తలకాయలు కొట్టి మీ వాళ్ళకు కూడా రెండు కేజీల చికెన్ మూడు కేజీల మటన్ తీసుకురా సరే కాని గీచ్లో కూడా అవసరం మానే పోయినాడు మీ అక్క కొడుకు వచ్చినప్పుడు మామూలు గీచ్లా పోయిరా మళ్ళా నా బిడ్డ రాంగ్ కొట్టినప్పుడు వద్దా సరే తెత్తి ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకమ్మా నువ్వు ఫస్ట్ ట్యాంక్ కొడతావా నీ ఊరు నుండి పెద్దనైనా పెద్దమ్మా చిన్ననైనా చిన్నమ్మా అందరు వస్తున్నారే అందుకనే ఆ సర్లే ఆ టైం అయింది అలా పందిలా కూర్చోపోతే రిజల్ట్ చూడొచ్చు కదే అదే చూస్తున్నామ్మా ఊకే ఎందుకు తిడతావు ఎన్నొచ్చినాయే ఎన్నొచ్చినాయంటే అలా గమ్మున కూర్చున్నావేమే మన్ను తిన్నపాం లెక్క ఏడా ఏడొచ్చుడేందే ఏడుపు కొట్టు మోహన్ దానా చెప్పే నీ కూతురు ఈడ ఎలుగబెట్టింది కానీ ఇక మటన్ గిడ్డని ఏమొద్దు గమ్మున కొంపక్ సావు ఆంటీ వందన లేదా వచ్చిండు సాలేగాడు ఇక్కడే ఉన్నావా కొల్లు మింగినా యాభై ఇన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయి సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్స్ అయినా నాకు నైన్ పాయింట్స్ వచ్చాయి తెలుసా ఇలా అయితే ఇంటర్లో చదువుతావు అవి ఇట్లా ర్యాంక్ ఇలా కొడతావు నువ్వు జల్దీ ఇక్కడికి వెళ్ళి పోకపోయినావు అనుకో పెద్దలు బాషింగ్లు అయితే సాలి అవును టెన్త్ రిజల్ట్ వచ్చి ఉండాలనుకుంటానే ఈయనకి ఆన్ పిల్లల మీద కంటే అక్క పిల్లల మీదనే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ అక్క పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తాడు వరంగల్ ఒక్క నిషం కూడా ఉండొద్దు హైదరాబాద్ లో మా దోస్త్ మాట్లాడినా పారాయణ లేసి నీ పనులు కూడా తీస్తేనే చదువుతావు నేను రాని వరంగల్ ఇడిచి వచ్చే ప్రసక్తే లేదు పొడిచినవుతి ఏం మాట్లాడ గమ్మనుండు
అక్కకు చెప్తే తోల్ తీస్తుంది చెప్పమంటావా వద్దులే మరి గమ్ము నుండవే బావకు చెప్పి ఫీజు కట్టమంటా గానన్న మంచే చదువు లేకుంటే పల్లి లమెటోడు కూడా పెళ్లి చేసుకోడు నిన్ను అర్థమైందా యొద్దవ జీవితం చూసి రావుల్లా సరేమో నేను పెద్ద మాత్రమ మామగాంధీ ఈ వరంగల్ వందన పరువు తీస్తే కదరా సామి పారాయణదే విజయకేతనం పారాయణ అంటే నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ అంటే పారాయణ ఎంసెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో పారాయణ మార్కుల హోరు ర్యాంకుల జోరు ఇంటర్ స్టేట్ ఫస్ట్ సెకండ్ ర్యాంకులతో పాటు ర్యాంకులతో మెడికల్ లో ఏడు ఎనిమిది ర్యాంకులు ఎంసెట్ లో పది లోపు పదకొండు నలభై లోపు యాభై ర్యాంకులు పారాయణదే విజయకేతనం పారాయణ అంటే నెంబర్ వన్ నెంబర్ అనుకుంటున్నారా దీని తల్లి చదవకపోతే షాపాలు రాగినట్టు రాక్తారంట కదరా గసంటి లొల్లైనా కొద్దు బుర్రకు బుద్ధి పుట్టినప్పుడే చదవాలి శుక్రవారం శుక్రవారం సినిమా పోవాలి పబ్లిక్ గార్డెన్లో పల్లెలు తినాలి మ్యూజికల్ గార్డెన్లో పూరగాలి గెలకాలి గది లెక్క సంజయ్ దారాబాయ్ ఫోన్ వేట్ చెప్పింది నీ కర్మ మెసేజ్ వస్తా చూసుకో ఈ అవుల గాడేంది మెసేజ్ అంటాడు టూ ల్యాక్స్ పేడ్ సీట్ కన్ఫర్మ్ పారైన బొల్లారం క్యాంపస్ ఇప్ప వందన అమ్మ దినమ్మా బావకు చెప్పి ఫీజు కట్టమంట గానన్న మంచే చదువు లేకుంటే పల్లి లమెటోడు కూడా పెళ్లి చేసుకోడు నిన్ను ఒరే మామగా నా జీవితం పులిహోర వేస్తే కదరా శివశంకర వర ప్రసాద్ గది లెక్క ఎట్లుంది మాస్తుందిలే మీకు తెలిసిందే కదా వస్తే ఇంటర్ బ్రతుకులు ఎట్లుంటాయో ఒకడు ఎంపీసి అంటాడు ఇంకొకటి బాయ్పీసీ అంటాడు ఒకటి పారేన అంటే ఇంకొకటి కేతన్య అంటాడు దించిన తల ఎత్తొద్దు నడిస్తే సప్పుడు రావద్దు పూర్వని చూస్తే పరేషాన్ పనులు ఇక్కలిస్తే పరేషాన్ లేస్తే సాధువు పంటే సాధువు ఒకడు ఇంజనీరింగ్ అంటాడు ఇంకొకడు అమెరికా అంటాడు ఇంకా చదవకపోతే పెళ్ళి అంటాడు అంట్లు దోముకో అంటాడు హాస్టల్ బ్రతికైతే అంగట్లో గుళ్ళిపోయిన కూరగాయలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకేం దోస్త్ దిస్ ఇస్ వరంగల్ వందన బాయ్ రా ఏంది లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకే ఓకే లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గే టు క్లిక్ ఆన్ బై లైక్ అండ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బాయ్ నాయనా నేను హైదరాబాద్ పోనే ఈడ్ నేను అక్కర్ల గుట్టలా చదువుకుంటా మంచిగా చదువుకుంటా నీ మీద ఒట్టు నా మీద ఒట్టే బిడ్డ మొన్న ఆ ముసల్దాని మీద ఒట్టేసిన పది తరతుల మంచి మార్లు వస్తాయని ఆ ముసల్ దేవ మూలకు పడ్డది పిల్లి గుడ్డిది అయితే ఏను ఎగిరి ఎగిరి పడ్డదట ఇగోగ్గ పట్టంల గిట్ల సినిమాలు షికార్లు అనుకుంటా తిరిగి చదవకుండా గిట్లాంటి నాటకాలు వడ్నవు అనుకో ఆడ్నే హుసేన్ సాగర్ లో ముంచేత్తా సంజాయితుందా ఏం దాత ఎలా ఉన్నా ఎవరు బాబు నువ్వు కానడం లేదు వీడితాత మన రామచంద్రన్ కొడుకు అమెరికాలో చదువుకొని వచ్చాడు నువ్వు అంటరా నేను గుర్తుపట్టలేకపోయినా ముసలు అన్నయ్యాను కదా కళ్ళు కనిపించట్లేదు కళ్ళు కాని రావట్లేదు అంటాను పొలం దగ్గర ఏం చేస్తున్నావు తాత ఎదురు చూపుకి కంటి చూపుతో సంబంధం లేదు బాబు వ్యవసాయం ఒకప్పుడు మనకు అది జీవనాధారం కానీ ఇప్పుడు వ్యవసాయం అంటే వెట్టకారం అయిపోయింది రైతే దేశానికి వెన్ను మొక్క అంటారు అలాంటి రైతులు వెన్నులు వణుకుతున్నాయి విరుగుతున్నాయి ఆనందంగా బ్రతికే రైతుల కుటుంబాలు అనాథలుగా మారుతున్నాయి దేశాన్ని బ్రతికించే రైతే చచ్చిపోతున్నాడు కొన్ని రోజులకి వ్యవసాయం కూడా చచ్చిపోతుంది